aparecendo duas vezes, né? Não, tá aparecendo duas vezes, tá vendo? Lá em cima tá. Eu tô colocando assim, ó, agora que eu fico de costa, né? Que se eu colocar ali, eu fui colocar o celular, mas dá muito certo, não. Gostei, não. A voz fica pior ainda, né? Preferi que eles escutarem do que não ver, né? E ficar só vendo, porque vendo depois eu mando o arquivo. Bom, vamos lá, então. Bom, pelo menos só tá nós aqui, né? Não entrou o Lucas nem nada. Não. Outro me perguntando. Ó, vamos lá. Esse aqui é um arquivo, gente, ó. Que é uma pessoa, uma escritora, ela colocou como fazer um plano de marketing. É lógico que tem uma extensão. Não vou mandar tudo isso aqui para vocês, tá? Eu só quero que a gente faça uma parte aqui. E aí ela coloca lá. Apresentação, por que fazer um plano de marketing pessoal? Eu quero isso aqui, ó. Quer ouvir falar? Análise SWOT. Não ouviu? Essa análise SWOT é uma análise que a gente usa em empresa mesmo para fazer planejamento. O que, que é isso, uma análise SWOT? Ela analisa né, o que, que ela tem de ponto forte, né, o que, que ela vai usar esse ponto forte, o que, que ela tem de ponto fraco e o que, que ela precisa melhorar para melhorar esse ponto fraco. É a mesma coisa que eu quero fazer com vocês para fazer uma análise SWOT, mas na, no marketing pessoal. Então, o que, que no marketing pessoal de vocês, né? O que, que a gente precisa melhorar? Aí agora eu me lembrando, voltando aí antes de falar da, da, da análise do O que, que é o marketing pessoal? O que, que é o marketing pessoal? Ó, oh, vamos lá, o que, que é marketing? Vamos dizer assim, ó. Isso aqui, tá? Não estou comparando com vocês, isso aqui não, tá? Isso aqui é um álcool, vocês e vocês. Mas, ó. Esse algo aqui é novo. Uns dois, três meses atrás, eles tinham comprado um outro de uma outra marca. Eu, eu lembro disso porque eu lembro da cor. Era uma, uma coisinha verde. Não lembro não. Lembro muito demais, né? E agora já tem um marronzinho. Então, quer dizer, o que, que faz? Os donos da empresa, o que, que ele faz? Vamos fazer a marca para aparecer, porque eles sabem... Né? Que esse gel aqui é dessa marca tal Que é diferente daquela outra tal aqui Olha, Mas é tudo gel Não, é tudo gel né? É tudo gel, mas e aí? Tem alguma diferença, tem alguma coisa Essa empresa fez essa Alguma coisa, algum ponto tem de diferente né? A mesma coisa nós Que dia que você vai fazer para ficar né, atraente Para o mercado de trabalho? Você não é um produto igual o outro, de jeito nenhum. Você tem suas qualidades, você tem suas competências, você tem as suas experiências, né? Então, como que você está se mostrando para o mercado? Como que você está trazendo essa, vamos falar assim, essa boa aparência? Porque esse daqui chamou parte pela cor, pelo jeito que ele colocou e tudo, pelo formato do vidro e você. Pela sua aparência, pelos seus conhecimentos, o que, que você está se mostrando? O que, que você precisa melhorar? Para ficar mais atraente ainda para o mercado de trabalho. Entendeu? Lembrar agora? Esse ponto da linha já está nada. Se eu começar a falar para vocês da análise SWOT. Aí agora vamos lá, então, da análise. Aí vocês já pensando, que daqui a pouco nós vamos escrever a análise. A cara dela. Ó. Eu vou lá embaixo, tá, gente? Porque eu não vou ficar passando isso aqui tudo, não. Você está doido? Cadê? Planilha. Aqui. Ai, deixa eu colocar isso aqui pra cá. Gente, de máscara, tô parecendo aqui esse povo do Talibã. Olha. Com o levantamento de nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaça, resta 
fora da matriz SWOT e permite visualizar outros elementos e encontrar criar vantagens competitivas pessoais. Tá? Aí ela colocou um exemplo aqui. Então, a análise SWOT, SWOT, eu vou escrever lá agora. Aqui, o Pode ficar com o Aí, o que, que é? A análise SWOT, então, SWOT é uma, é, são várias palavras iniciadas com S, W, O e T, que é em inglês. Depois eu vou mostrar para vocês lá no Google o que é. E aí, trazendo ela para o português, é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aqui no Brasil, a gente tem mania de falar que não é análise SWOT, porque SWOT é inglês, né? A gente fala que é análise fofa. Imagina se eu falasse assim, né? Gente, hoje eu vou ensinar a vocês a análise fofa. O Jorge Mano chamou de tá louca, né? Não ia dar certo. Quer dizer, ó, é aqui, ó. Fofa. Tá? Aí ele perdeu fofa. É assim, ó. É. Análise do ótimo. S, W, O e T são palavras, tá? É iniciais as palavras em inglês. Tá? O que significa no português? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aqui no Brasil a gente fala fofa. F, O, F, A. Mas se eu viesse falando igual eu falei, né? Se eu viesse falando igual a gente vai ensinar a análise fofa, vocês iam me entender, né? Mas é. Aí ela vai dizer assim, ó. A escritora, né? Ela, ela é uma pessoa que tem bastante conhecimento aí em marketing pessoal. Ela fala, sou referência entre meus amigos e familiares para compartilhar informações sobre marketing. Beleza, isso é a força que ela tem, isso é um ponto forte. Oportunidade. Existe cada vez mais demanda no mercado sobre informações relacionadas ao marketing. Cada vez mais a gente ouve falar nisso, não é? Sempre mais. Fraquezas. Tenho pouco conhecimento sobre a área de marketing. Então, quer dizer que ela ainda tem que estudar mais. Mesmo ela ainda não tem, ela ainda precisa mais. Com isso, consequentemente, ela tendo pouco, cada vez mais que ela vai deixando de aprender, se não começar na área agora, eu vou perder o um momento de crescimento e ficar para trás em relação aos outros. Então, entendeu? Aqui. Agora eu vou, vou dar um exemplo meu para vocês entenderem melhor. Vou pensar assim, é, Vou falar de um ponto forte. Vou falar que sou eu. Eu vou falar aqui a questão de aulas. Então, eu tenho um ponto forte que eu tenho experiência, né? É, eu conheço aulas aqui no SEGRAC, então já tenho uma facilidade de falar, né? Beleza, essa é a força. Aí. Com isso, eu quero, eu quero chegar num projeto, num, num patamar de que eu quero dar aula na faculdade. Beleza? Oportunidade vai existir sempre, porque a faculdade sempre vai ter cada vez mais, não é? Não é assim? Porque se não tiver professor para dar aula, não vai ter os outros. Não vai ter um, não vai ter um, um advogado, não vai ter um outro professor, não vai ter um médico e assim vai, né? E a gente sabe que a questão de, de estudo cada vez é mais crescente. Eu não sei se vocês analisem a questão aí, ó, dos pais de vocês. Dentro da casa de vocês, que eles estudaram muito? Até que tempo eles estudaram? Pouco. Pouco, né? Igual os meus pais moravam na, na nossa. Né? Então, eles não pagaram nem o seu prédio. Né? Nem o ensino fundamental, eu acho, que minha mãe. Por quê? Porque era dificuldade, porque era de, a questão da logística né? era longe, não tinha como ir, eles precisavam trabalhar, essa era a prioridade, trabalhar. Agora, cada vez mais, vai ficando muito mais fácil o acesso às faculdades. Vocês podem ver o tamanho das faculdades agora, né? Antes era jamais que a gente colocava isso na cabeça, que a gente ia fazer faculdade, jamais. Né? Então, a oportunidade está sempre crescendo para mim. Fraqueza. Para você se tornar um professor de faculdade, você tem que ter mestrado. Vocês sabem qual que é a, a sequência? Graduação, né? você vai fazer faculdade, tudo. Depois você pode ter, você pode fazer uma pós, você pode fazer um MBA, ou você já pode ir lá e pular 
vou lá para o mestrado. Né? O mestrado, o que, que é? Você vai fazer um curso, geralmente ele tem, tem uma duração de um ano e meio, mais ou menos, e em determinada área, porque aí você vai ficar especialista naquilo, você vai ficar mestre naquele assunto. Aí sim, com esse título eu posso conseguir dar aulas na minha faculdade. Quais são as minhas ameaças? Cada vez mais que eu demorar a ter esse conhecimento desse título, mais pessoas vão entrar na minha frente. Concorda? Agora, qual que é a análise de força de vocês? Vai, Evelyn, pense, Lívia. Hã? Olha, gente, eu vou fazer o que você, Evelyn. Vamos lá, vamos pensar. Coloca só, o que você quer de uma meta? O que você quer conseguir? Coloca aí, então, por exemplo, eu falei isso, eu quero, eu quero dar aulas na faculdade. Beleza, então eu sei quais são é as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, eu sei que tem oportunidades e eu sei que tem ameaças. E aí, o que você, o que você pensa assim? O que você tem estratégia para fazer? Não precisa ser ao longo do tempo, não. Pode ser para agora, coisas simples. <risos> ah, viver não tem a é. Aí a, 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 Quais são as suas forças quando tem a Covid? Quais são as oportunidades? Não, né? Não dá. Oportunidade não. Ah, não tem só o jogo, não dá certo. Que oportunidade você vai ter? Ah, não. Para. Aí é. Mano, Preguiça de vocês, gente! Vapo! Ah? Olha lá, gente! Ah, não! Pô, parece que tinha entrado alguém aqui. Mas não apareceu o um quadradinho nenhum. Vai perguntando, viu? Só que a gente não pode, as oportunidades sempre foram mais. Olha, gente. Vê se eu dou conta. É, não deixa de ser. Ai, ai, só você mesmo. Colocar você aqui na pauta, Evelyn. Tiraram. Tiraram. Tiraram mesmo. Tem que ser real, pense. Não pode Não, pensa do seu marketing pessoal. O que, que você precisa? Ei, Jesus amado, hein? Pensa como vocês um produto. O que você precisa melhorar para o seu marketing pessoal? Seria os pontos fortes. Aí já a, as fraquezas seriam os pontos fracos. Então, assim, do seu marketing pessoal, vamos falar assim, se você estivesse é, atrás de uma vaga, ou até mesmo, igual você está lá no seu trabalho, você está querendo né, alcançar um outro cargo. 
que, que você precisaria mudar? O que, que você acha que você precisaria, né? Ou então, o que, que você tem aí já de bastante força de ponto forte, né? De oportunidade que ia te dar essa oportunidade de um alcance, mas o que, que você teria de ponto fraco que você ameaça não conseguir aquilo ali? Ajudou ou não? Mas pode falar sobre uma profissão específica? Você pode falar assim, por exemplo, por quê? O que, que você está pensando? Hum. Tipo, é porque eu pensei assim, é, um, ah. é uma coisa que eu já fiz e é em banho e posa. Posso falar? Você prefere que eu tenha que falar? Pode. Aí, tipo, é uma coisa que eu já dei com a minha, minha madrasta, eu tenho loja, sabe? Aí então, você já tem experiência. Que... Não experiência, eu tenho com... um conhecimento. É, um conhecimento. Aí, as fraquezas, eu tinha que aprender mais sobre a finalização, sobre o que eu terminar. Pode. Perfeito. É isso mesmo. Pode ser assim mesmo? Pode. Aí pode falar de tudo. Aí eu sou mais uma pergunta. Dá uma série de coisas. Não, então pode pôr, mãe. Sério mesmo, mãe. O que, que melhoraria seu mais pessoal diante das suas clientes? O que, 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 que você poderia fazer, né? Para ter mais ainda clientes? Eu quero dizer, que forças que você tem? Quer dizer, você já tem um bom trabalho, você já tem uma experiência, oportunidades, que é o bom que cada vez mais, que as pessoas não deixam, as mulheres não deixam de saber o mundo, não deixam de saber o E fraqueza, o que você precisaria melhorar? Por exemplo, igual agora, tem muito dessas, igual das manicures, tem muita, aquelas linhas de, de fibra, você faz? Ainda não, porque ela não sai do serviço, né? Eu deixo só com o meu ponto, fica tudo de vez. Eu tenho só isso. Ah, eu não vou falar no dia até mesmo, mas é isso que eu vou fazer. Se eu for fazer. Demora, né? Demora, ele não é é muita coisa, né? Aí então você tem coisas que eu parei de trabalhar no Brasil do som, né? Eu vou fazer isso. É porque o curso, além de você ter que ter o tempo para fazer o curso, ele ainda até você ter pegar a prática, é, demora, né? É só umas duas, três horas, sei lá. Aí não. Né? Por enquanto não é. Aí você pode colocar isso, ó. E amanhã? Ó, você pode falar só assim, suas forças. Você já tem e já tem uma clientela. Né? Então, oportunidades. É um mercado que está sempre em crescente. Nunca para. Né? Fraquezas, que você ainda precisa ter mais conhecimento, que é igual o caso de fazer um curso. As ameaças, quanto mais você demorar, né, mais você vai ficar para trás. Porém, você tem um, além uma outra ameaça. Você ainda não tem o um tempo. Né? Aí já, já quis ser. É, é. Olha lá, tá vendo? Livre, olha. Nem precisa escrever, não Precisa, agora você tem que escrever. Ei, ai, são seis meses. Olha lá, olha, livre de. É, se é o Cíntia, que é na minha idade. Senhor, não vai saber onde eu tô. Onde é a minha casa? Ó, oh, tem muitos meus clientes no meu serviço. Eu não lembro o nome de pais nenhum. Eu falei, tudo bem, então, como se chama mesmo? Qual que é o seu cadastro mesmo? Toda vez, o convite que me pediu, toda vez eu pergunto, qual que é o seu cadastro? Nossa, é. É, assim, ó, não, é uma crítica construtiva. As pessoas, elas têm muito, assim, é, elas se sentem muito avaliadas quando as pessoas lembram o nome delas. Eu sei que você não faz isso. Eu sei que você não faz isso por, por querer, ah, né? Tem gente que não consegue mesmo, né? É até ela, né? Mas tenta, tenta, né? Ou não, tenta... Eu as clientes semanais, eu já peguei agora. Eu 
Tenta associar alguma coisa, sabe? Tenta ir associando. É, social, assim, um lugar com ela, sabe? Se decorar, quando a gente tenta decorar um só, não vale. Se você tentar associar, e talvez você consiga. Eu interesse, eu só vou. Eu vou num lugar uma vez, eu já sei voltar, não sei mais como é isso. Agora eu vou. Porque, igual, por exemplo, aqui na escola, é, é muita gente. É claro, tem hora que a gente vai errar, né? é muito aluno, mas eu tento. Sabe, porque imagina eu chegasse aqui e falava assim, esqueci seu nome, é ruim, não sei, eu acho, sei lá, que foi apertado, né? Mas não é por maldade. Eu tenho um monte de cliente. Eu tenho que escrever. Quando eu escrevo o nome de vocês, eu, eu lembro. Então, eu lembro do nosso posto. É, igual, por exemplo, então eu, eu levo essa agenda aqui, Aí, por exemplo, a, a própria Giovana, ela fala, ela fala assim, Vânia, a turma 1904. Ah, de terça. É o fulano, fulano, fulano. Ah, 1906. Ah, é o fulano, fulano, fulano. Aí eu associo, né, as, a semana, o número da, da sala de vocês, né, da turma, aí eu lembro de vocês, entendeu? Aí vai vir. Agora, quando é muito bom, por exemplo, a 2002. Essa aqui começou com a gente. Nem sabia o ex. A gente já A Regina, nossa, a Regina é super gente boa. Que tudo. Ih, mas ela nós já conversou já. Mas ela manda mensagem. Mas nós já conversou. Eu passei agora, ela nunca tinha me visto. Ela ficou me olhando e eu fiz assim. Aí acho que ela falou, acho que eu sei a coisa. Ela me perguntou, ela eu fui namorar para a Thaís. A Thaís é muito ansiedade. É, vocês não me lembram? Porque vocês não me lembram? Não, mas eu já melhorei muito, assim, já... Já tive problemas aqui na escola, já, de... É, tem uma turma de quarta-feira em que eu dei um feedback ele não mata. Porque ele falou que eu fui muito grossa. Eu peguei muito pesado. Não. Mas falou mais? Não. Que não presencial. Na primeira aula que eu tinha. Não, não, já tinha um tempo. Foi numa apresentação. Eu falei pra ela, porque ela tinha que melhorar. Eu falei, meu gente, vocês vão me desculpar. Se eu tiver que falar que vocês vão ter que melhorar, eu vou falar. Eu não vou passar na nossa cabeça e depois você chegar no, no, no trabalho e você fala, nossa, a mãe devia ter me falado, ele deveria estar melhor. Não vou. Eu vou falar. Eu falo muito, mas eu falei. Tem dia que eu estou mais sincera, sabe? Tem dia que eu tenho que filtrar. <risos> mas é bem mais que eu. Eu já me deu nem muito, Deus me livre. Eu sei que tem hora que não é assim. Beleza? Tô vendo, ó. Agora eu vou só Então, agora, agora você, eu, eu trouxe essa, essa 
questão da análise SWOT, para isso mesmo, entendeu? Só para despertar vocês que tudo a gente tem que planejar, tudo a gente tem que pensar em escrever. Por isso que eu falo, o Edwin é, faz tá isso sem escrever, por isso, tá? Porque, igual, por exemplo, uma empresa, quando você vai fazer a análise SWOT dela, a gente escreve mesmo, né? Então a gente vai escrever lá, numa empresa, igual, por exemplo, aqui no Sebrae. Qual que é a força do Sebrae? Que é uma franquia que é conhecida no Brasil inteiro. Em vários estados, todos os estados têm, têm o Sebrae. Então, é um nome conhecido, é uma força. Oportunidade. Oportunidade é que está sempre pessoas buscando aí uma qualificação profissional. Quando a pessoa não tem tempo, ou até mesmo uma questão financeira, ou quer dizer que é alguma coisa mais rápida. Então, está aí as oportunidades. Para empresas, eu entendo assim, olha, como eu estou na área da lógica, eu não consigo ver a questão administrativa. Eu não consigo ver, vou falar assim, exatamente o que pode ser de fraqueza. Mas eu imagino assim, fraqueza da escola, o que poderia ser? A questão que ela poderia ter que trazer até mais cursos, né, de outras áreas. Porque ameaças, cada vez mais se ela tiver, mais ela vai poder atender, não é? Eu imagino isso. Então, numa empresa, a gente vai fazendo isso. Tá, eu quero fazer isso. Qual que é a minha força para fazer isso? Quais as oportunidades para vender mais esse produto ou serviço? Mas, peraí, eu tenho que me aprimorar nisso. E se eu demorar, o que vai acontecer? Quais são as ameaças? Entendeu? Então, a gente faz esse planejamento. E eu acho que, na época que nós estamos na questão de pandemia, tudo está sendo mudado, tudo está sendo reavaliado e a gente cada vez mais tem que planejar. Né? E o marketing pessoal, gente, é algo assim que faz exatamente diferença na hora de uma entrevista. Você tem que saber se portar, né? você tem que saber se vender mesmo. É horrível falar isso. A gente tem que saber se vender mesmo. Igual você, né? Eu gosto de explorar no momento hoje ou você. O que vai me chamar a atenção? O que você vai me trazer? De diferente para eu ir até você e não ir a comprar o socialismo. O que você traria? Entendeu? O que você pode estar fazendo para chamar a atenção da pessoa? Ah, então eu acho isso muito importante, ainda mais na concorrência digital. Né? Quantos desempregos está aí? A gente está falando, ah, não tem vaga, não tem, tem vaga, gente. Tem vaga porque eu vou na. Não sei se vocês olham, mas a Divisa, todos esses lugares. Eles estão cheios de vagas abertas. Eu vim assim em dois lugares. E aí eu falei esse dia com minha amiga, eu falei assim, pô, meu negócio está frio. Eu falei, não, tá frio não, tá frio para nós, porque eu não estou conseguindo achar gente. Não estou achando gente qualificada. Né? Eu falei, sério? Ela falou, sério, eu estou quase surtando. Eu falei, não, me passo, não passo, eu acho que você vai usar o outro lado para mim tanto. Ela falou, não, então tá. Porque tem muito. Né? Então, quer dizer, está aí um monte de desemprego? Sim, mas também tem vaga. Então, como que você está se vendendo? Tem que ser até capaz de aqui, mas você não está conseguindo passar para eles que você é capaz de arrumar. Concordo comigo? Tá? É isso, por isso que eu trouxe essa questão de hoje, tá? Então, beleza de dar na SWOT, né? Vocês querem ver o que, que é o. Eu não vou ler inglês, tá? O SWOT. É um fofa, só que, né, nome em português, em inglês. Deixa eu ver se eu deixei aqui, eu deixei. Olha lá. A Nádia Matriz Lote em português, né, uma fofa, é um método de planejar uma estratégia que engloba análise de cenários para tomada de decisões, observando quatro fatores. Aí em inglês, é essas aqui, ó, tá? Que eu não vou ler, que eu não sei. Vai que um professor de inglês veio falando essa porcaria e eu não sei. Ó, tá vendo? o t tá? Beleza? Entendeu agora, né? Deixa eu voltar aqui. Oh, oh. Aqui. Bom, já que não tem ninguém, só eu mesmo, então tchau pra vocês, tá?